Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam çok sorulan sorulardan biri kaderle ilgili kader konusu. Bunu bize anlatabilir misiniz bugün? Şu şekilde net bir soru yönelteyim size. Kader dediğimiz şey denilen şey veya Allahü Teala'nın olacakları önceden bilmesi mi? Ee, yoksa kullarına zorla yaptırması mı? Şimdi Mustafa Bey kader konusunda e, kader konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya benim ümmetim 70 yıllık ayrılacak. Evet. Bunun birisi doğru yolda kalacak. Diğerleri aynı şekilde e, cehenneme gidecek. Bu kader konusunda aynı şekilde meseleyi kavrayamamışlar ve orada sapıtmışlar gitmişler. Orada sapıtmışlar gitmişler. Şimdi kaderin birçok tarifleri yapılmış. Kaderin birçok tarifleri yapılmış. Mesela en çok sizin sorduğunuz sualde Allah-u Teala'nın zorla yaptırması mı? Çünkü diyor ki Allah-u Teala biliyordu. O istediği için ben yaptım diyor adam. Yani şöyle demek istiyor. Benim için bir senaryo yazılmış. O senaryoda benim rolüm katil olmak. Benim suçum ne diyor adam? Değil mi? Evet. Benim suçum ne? Bu şekilde böyle. Günah işliyorsan benim suçum ne? Benim suçum ne? Senaryoda günah işleyecek evet. diye yazılmış. Evet. Ee, yani mecburum. Onun için bu 72 fırkadan Cebriye fırkası var. Onlar böyle anlıyor. Böyle, e, onlar böyle anlıyor. Diyorlar ki insan rüzgarın öndeki yaprak gibidir diyor. Hiçbir iradesi falan yok. Rüzgar onu ne tarafa gönderirse, e, sürüklerse o da o tarafa gider. Dolayısıyla e, insanın herhangi bir şeyi yok. Mesuliyet söz konusu değil diyorlar. Şimdi kaderin tarifini çok yapmışlar da Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin bir tarifi var. Kısaca öz olarak. Kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Ne demek? Ne demek bu? Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesidir, zorla yaptırması değildir. İmam-ı Gazali Hazretleri de bir misal vermişler. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, <gülüyor> bir mühendis mimar yapacağı bir binanın şeklini, her yerini önce zihninde tasarlar. İşte 250 metre kare, 3 oda, 4 oda, işte banyo, hela zihninde tasarlar. Sonra zihnindeki bu resmi kağıda çizer. Oturur çizer. Sonra bu planı mimara ve ustalara verir. Bunu yapacak olanlara verir. Bunlar da bu plana göre binayı yapar. Kağıttaki plan binanın ilimdeki varlığı demektir ve zihinde tasavvur edilerek çizilen şeklidir. Zihindeki. Buna ilmi, zihni, hayali, vücut isimleri verilir. İlimde vardı onun. Aa ben böyle işte beş katlı bir bina. 250 metrekare veya 1000 metrekare üzerine oturtulmuş. Kafasında yaptı onun planını. Evet. Kereste, taş, tuğla ve harçtan yapılan bina da hariçteki varlık. Benim zihnimdeki dışarıya yansıdı. Varlıktır. Mühendis mimarın zihninde tasarruf, e, tasavvur ettiği şekil, yani bu şekle olan bilgisi binaya olan kaderidir buyuruyor. Yani önce de o bilgi dedi buyuruyor. O bilgidir. Ama daha bina olmadı. Bilgi var ama oraya tahakkuk etmedi. Onun için ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki kader iş olduktan sonra meydana evet. gelir. Yani o kafasındaki şey mühendisin o bina olarak ortaya çıkmayabilirdi. Tabii. Bir şey olurdu. Bir yarıya kadar yapılır yıkılırdı. Veya işte başka bir etken olurdu. Yapılmazdı falan yani. Ha, mimarın tasarrufu, evet. e, tasavvuru e, bin metre kareydi. Arsa bulamadı, yer bulamadı. 100 metre kareye düştü. 10 katlıydı, 5 kata indi. 3 kata indi. Odanın biri eksik oldu. Odanın biri eksik oldu. İkisi eksik oldu filan. Dolayısıyla e, peki ortaya ne çıktı? Efendim 50 metre kare üzerine oturtulan 4 katlı bir bina çıktı. Kader bu şimdi işte. Tamam. Kader bu şimdi. Evet. E, daha önceki zihindeki tasarruf değil. Zihindeki tasarruf değil. Ama allah Teala, allah Teala e, ilmiyle sonsuz öncelerde bilmesidir. Sonsuz öncelerde bilmesidir. Ve zaten ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki kaza ve kader bilgisi karışık olduğundan okuyanlarda bir takım yanlış fikirler, evham, hayaller hasıl olabiliyor. Bunun için din büyükleri kaza ve kaderi çeşitli şekillerde anlatmışlardır. 
Böylece okuyan ve dinleyenler sözlerin gelişine ve şekline göre tariflerin birinden faydalanabilir ve şüpheye düşmekten kurtulurlar. Onun için de mesela Seyit Abdülhakim Arva Hazretleri uzun uzun değil, özlü bir şekilde kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Yani Allah falan sonsuz öncelerde bilmesidir ama zorla kullarına yaptırması değildir. E şimdi zorla kullarına yaptırınca yarın mahşerde Allah Teala hesaba çekecek. Okul demez mi? Ya Rabbi benim elimde bir şey yoktu diye. Peki ehl-i senet alimleri? Ehl-i senet alimleri büyük. Allah-u Teala adildir. Kuluna zorla bir şey yaptıracak. Sonra da sen bunu yaptın ona ceza verecek. Bu zulüm olur buyuruyor. Allah-u Teala zalim değildir. Adildir. Öyleyse, öyleyse kuluna bir şey verdi. Ne verdi? Külli iradeden cüz'i irade verdi. Yani kullara tercih hakkı verdi. Şimdi e, biz kendimizden bir misal verelim. Bugün mesela biz burada program yapacağız değil mi? İki tane alternatif var önümüzde. Ya geliriz programı yaparız veya gelmeyiz programı iptal ederiz. Öyle mi? Evet. Geldik programı yaptık. Gelip program yapmak bizim kaderimiz oldu. Gelmeseydik gelmemek ve program yapmamak kaderimiz olacaktı. Önümde iki tane tercih var. Bazen iki değil. Üç, dört, beş, on tane bile tercih çıkabilir. Hani bir söz vardır. Bir kızı kırk kişi ister ama bir kişiye nasip olur. <gülüyor> evet. Değil mi? Doğru. E, erkek için de aynı şekilde... Yani 50 tane kıza bakar ama birisiyle evlenir. Değil mi? Doğru. 50 tane bakar ama yani 50 tane tercih önüne çıkabilir mi? Çıkabilir. Bazen 100 tane bile çıkabilir. Ama birisini aynı şekilde tercih edersin. Hatta vaktimiz daralıyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Vaktiyle bir hükümdarın çok güzel bir kızı var. Birçok şehzade, prens diyelim neyse tarif oluyor. Fakat hiçbirisini işte e, beğenmiyor. Neyse o şehzadelerden birisi seneler sonra işte o şehirden geçerken bakmış... O hükümdarın kızının evinde, sarayından kapıyı açmış böyle e, tıknaz, saçı başı benim gibi aynı şekilde dökülmüş falan böyle yusvarlak bir adam çıkıyor. Allah Allah hayret etmiş. Yani hükümdarın kızı da aynı şekilde onu uğurluyor. Diyor ki herhalde bu kocası. Gidiyor kapıyı çalıyor. Siz diyor falan hükümdarın kızı. Evet diyor. Bu giden diyor, kocam diyor. Ya o kadar yakışıklı şehzade prens sana, sana talip oldu, seni istedi ama diyor sen diyor e, yani... Bununla evlenmiş. Benim gibi adamları bıraktın. Ondan sonra o kadın diyor ki bak diyor şurada gül bahçesi var görüyor musun? Evet diyor. Al anahtarını diyor. Al anahtarını. Kapıyı aç. Ortada bir yol var diyor. Sağlı sağlı güller var diyor. En güzel gülü bana getireceksin diyor. Sonuna kadar gitmek serbest. Ama sonuna vardığın zaman geride daha güzelini gördüm geriye dönmek yok. Peki diyor. Giriyor. Aa diyor falan tam koparacak. Ah şurada daha güzelmiş daha güzelmiş. En sona varıyor. Güller bitiyor. Orada dikenli bir aynı şekilde bitki var. Onun çiçeğini o koparmış getirmiş. Ne oldu demiş. <gülüyor> ne oldu? Şu daha güzeldi, şu daha güzeldi, şu daha güzel derken buna kaldım. Ne oldu şimdi? Bu kadının tercihi, bu kadın daha güzelini arayayım derken tercihi dikenli bir güle kaldı. Dikenli bir güle kaldı. Veyahut da hani dikenli bir çamlığın aynı şekilde çiçeğine kaldı. Evet. Bunun gibidir bizimki de. Dolayısıyla biz kendi tercihimizi kullanıyoruz. Allahü Teala da zaten amen duasında iman altı şartında hayrihi ve şerrihi min Allah Teala diye geçer amen. Hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Hayrı da şerri de Allah Teala yaratır. Kul tercih eder, Allah Teala yaratır. Şerri de yaratan Allah Teala. Şerden razı değildir. Hayırdan iyilikten razıdır ama yaratan yine o mudur? Evet yaratan odur. Dolayısıyla efendim e, kader Allahü Teala'nın ezeldeki e, ezeldeki e, Bilgisidir ve ehl-i sünnet alimleri, ehl-i sünnet vel cemaat alimleri kadere iman etmiş, kadere inanmak imanın şartıdır demiştir. Kadere inanmayan mümin değildir buyurmuşlardır. Kaderin iyisi, kötüsü, tatlısı, acısı hep allah Teala'dandır. Çünkü kader bildiği şeyleri yaratmak demektir buyurmuşlardır ehl-i sünnet alimleri kitaplarında. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü Hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.